El 15 de noviembre también las calles de Cuba van a estar llenas, llenas de cubanos manifestándose a pesar de la intimidación de la dictadura cubana, a pesar de las amenazas de la fiscalía, a pesar de los tubos y las cabillas, a pesar de la desmoralización a la que quieren someter a los convocantes de esta manifestación. A pesar de todo eso, el pueblo cubano se va para la calle y el pueblo cubano está cansado ya del atropello y de la mentira. No lo digo yo, lo dicen ellos. Me llamo Caridad Payadares Montillé y voy a participar, soy de Pinar del Río, y voy a participar en la marcha del 15 de noviembre para pedir por la libertad de todos, especialmente por la libertad de todos los presos políticos, para que haya un cambio benévolo, porque aquí todos somos archipiélagos. Muy bien por esta señora. Todo el mundo tiene que salir para la calle. ¿eh? Todo el mundo, caballero. El único camino es la calle. No hay otra opción para encontrar la libertad. Aunque les manden citaciones. Mira, hay citaciones. Hay muchachos, médicos. Los rostros que se han destacado en los últimos tiempos criticando a la dictadura cubana ya están recibiendo citaciones. Están recibiendo intimidación, están recibiendo amenazas. Eso es para que la gente no vaya. Y eso es para que el que se entere que a esta gente le hacen eso, tenga miedo que se lo hagan a usted. Ahora van a empezar a circular audios por los teléfonos en la que una mujer le cuenta a otra Oye, mi amiga, si me enteré que están me preparando para disparar, me enteré que los policías ya tienen la orden de matar a todo el que salga. Todo eso es bola. Todo eso es mentira, caballero. Todo eso es invento. Para que la gente sabe que en Cuba funciona mucho la bola. Funciona mucho el cuento. Oye, que yo lo oí, que yo me lo enteré, que me lo dijo una gente de buena tinta. Te llama la vecina tuya chismosa. Te llama la vecina tuya que a lo mejor es agente de la seguridad del Estado y te dice, oye, me llegó un audio, no se lo digas a nadie. Me llegó un audio que esto es secreto, secreto, pero te lo voy a pasar, pero no pueden decírselo a nadie. Te lo pasa. Tú crees que es algo importante y es, oye, que van a matar a la gente, que ya me enteré, muchacha. Y así echan a rodar las bolas. Y así la gente, la madre le dice al hijo, no vayas, no vayas, que te van a matar, que me lo dijo Carmita, que oyó un audio, que ella ya tiene una prima que es de la seguridad del Estado. Y es el audio que le pasó a la vecina. Así funciona todo. Fíjese, está circulando por ahí un post de Texas. Que si van a quitar del 13 al 17, es falso ese post. Eso también son bolas que echan a rodar para ver cómo la gente va a reaccionar, a ver cuál es el nivel de indignación que hay. No se preste para eso. ¿Se acuerda lo que le conté de los policías? Que los policías qué buenos son. Bravo los policías. Bravo, bravo los policías que impidieron el asesinato. Bravo, bravo. ¿Te acuerdas? Bueno, me, me llegaron imágenes del interior del país De esta mujer, ponme la mujer primero, Sandy, no. Esta muchacha, el marido presidiario que salió a la cárcel, que ya ha matado a otra gente, que lo dejaron suelto, que lo dejaron suelto para que fuera uno de los violentos que va a reprimir a la gente el 15 de noviembre. El hombre se metió en la casa de la mujer y la mató. Y entonces... No se, oye, no se creó en este asesinato. No se creó el aparataje. ¿Tú sabes por qué? Porque no había cámara. Porque es en un pueblito. Y los policías ni le importó ni nada. Como usted vio en La Habana, que hay el pueblo agradecido, aplaudía. No, dejen, no se dejen meter 
la mentira, caballero. Aprendamos. Aprendamos de lo que se repite una y otra vez, una y otra vez. Usted no dude. Usted no dude que el 15 de noviembre usted vea marchando gente que usted no espera. Usted no lo dude. En esa manifestación va a haber muchas sorpresas. Ahí van a salir rostros que nadie espera que puedan salir a marchar. De hecho, hace muy pocos días, quiero llamar la atención sobre esto, hace muy pocos días está circulando fragmentos del documental de la película Canción de Barrio de Silvio Rodríguez. Pequeños fragmentos que editan, que agarran de lo que dijo Silvio en aquel momento cuando se grabó la película, en donde Silvio critica la miseria que hay. Esos son materiales que se hacen para América Latina. Son materiales que se hacen que con, con vistas a adoctrinar fuera Silvio, el, cantan, el cantautor pues, eh, can, de la canción protesta, que siempre se opone al sistema, que siempre, que siempre, que siempre. Ahora están poniendo pedacitos, como dejando entrever, creando una opinión de que Silvio... Oye, Silvio está, está volteándose, está volteándose Silvio. No dude usted que Silvio salga el día 15. Usted no lo dude, usted no se asombre. Y usted no se asombre que es el miedo mío y lo tengo que advertir y me perdonan que le pinche el globo a dos o tres, pero el miedo mío es que esto termine con rostros conocidos delante, gente querida por el pueblo, hermanados con los nuevos rostros que emergieron y digan, y ahora pedimos confianza para el diálogo y vamos a dialogar. Usted manténgase siempre alerta. Siempre, que es muy importante muy importante estar alerta, muy importante. Para el 15 de noviembre se están pidiendo observadores internacionales. Lo ha publicado Dita Charasova. Ha pedido directamente al Parlamento Europeo solicitar a la dictadura cubana la entrada de observadores internacionales. Así que esto hay que mirarlo con lupa. Con lupa, porque sea lo que sea, señores, la oportunidad de que el pueblo cubano salga a la calle sabiendo que el mundo entero los está mirando. Hay una cartelera, hay una cartelera de países donde se van a realizar marchas el día 14, el día 15. Mire aquí la larga lista de países. Varias ciudades de varios países en Europa, en América, en todas partes. Ahí está, mire, Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá. Eh, sube, sube, Sandy. Chile, Dinamarca, Estados Unidos. Varias ciudades de Estados Unidos. Sube, sube, sube. Estoy mirando los países. España, sube, 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 Guatemala, Islandia, Italia, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, Surinam, Uruguay, 59 países, digo, en 59 lugares va a haber manifestaciones diferentes, porque hay dentro de un mismo país en varias ciudades a la vez, Varias fechas, 14 y 15. Que el mundo entero esté mirando a Cuba. Que logremos que el mundo entero mire a los cubanos que salen el 15 de noviembre. Eso es muy importante. Porque sea lo que sea que tenga planificada la dictadura, 
la participación multitudinaria de la gente va a hacer que cambie la historia. Por eso es importante, y te lo digo, y te lo repito, y te lo vuelvo a pedir, y te lo vuelvo a repetir, sal a la calle. No le tengas miedo. Mira, ya detectamos a una fiscal, a una fiscal de Santi Espíritu, que es la que le está poniendo las condenas de largos años. Esta señora, Esmeralda Pérez Pérez, esta señora en Santi Espíritu, es la fiscal que le está metiendo condenas y que se está prestando para el papelazo de la dictadura. Mírenle la carita. Porque Esperancita, digo Esmeraldita, Esmeraldita debe tener familia en Estados Unidos. Mírenla ahí, si algún familiar de Esmeralda Pérez Pérez está viendo esto, espero que lo menos que sienta sea vergüenza por Esmeralda. Ustedes no están solos. Ustedes no se preocupen, ustedes para la calle.